行为可以克制，但习惯是下意识的。白鹿弹张凌鹤脑门，不小心用劲大了，下一秒白鹿身体就下意识的向张凌鹤靠近，像极了闹着玩的小情侣，结果不小心下手下重了的样子。这是因为打中的表情吗？还是这是不小心愧疚的表情和语气。而在白鹿被弹脑门的时候，张凌鹤一直在盯着白鹿看，哪怕视线被别人挡住，他也会时刻调整自己的视线，保证白鹿永远在自己的视线之内。并且他在看到 baby 下手轻的时候，确定是松了口气吗？这期待的眼神，都还松了一口气，谁懂啊？露露飞过来，罗老师赶紧不问，往怀里搂，什么才是真的担心看？自己威亚多高不觉得，谁心疼露露看得清？没想到你是这种人，怎么是我？朋友就是一直要守护陪伴啊！不是我又指望他人，只是我按照对罗老师的了解，这个时候他不是分担就是抖掉自己吃，也不会让白露这样。不是你看到这张图了吗？<笑>后面有人拍呢。啊，没有没有没有没有没有，应该分到这个。比起白露自己，他更在意他的。哎，我要不就翻这个？可以吗？可以吗？大家可以好好期待一下。可以吗？可以吗？你说的能不可以吗？看到这样，让更多人没事，翻完你们就知道了。翻完就知道了。大家可以评论区看看到底是哪张神图。大家一定要去新浪娱乐评论区看一下。你是真的。好，刚刚没有被翻牌到。罗老师比露露更在意他的情绪。接下来还有。我还依依不舍这张图。到底是谁依依不舍？因为两位老师要开剧，所以呢，来，我们先放一边，一会儿都给到大家。这个是喜欢是吗？来，赶紧把自己的手边带，帮白鹿拿东西。做的真不错，做的真不错。然后呢，这个就是。瞧这种，可千万别指望我。吃掉。罗老师在这里绝对帮助，他怕气球都自己拿，不如扎。什么叫依靠？什么叫安心？什么叫有人兜底？什么叫爹系男友？好吧，好吧。如果抓手腕也能做，那可范丞丞和白鹿喜欢就是可以一起玩闹。还有搭肩膀，磕死了。弟弟也能磕，正好支持以爱为营。揉一次只是空气更好凯哥也很喜欢鹿当小女孩，我喜欢你好久好久了啊，对啊，很准。怎么样，这现学现卖还不错是吧？这是爹系伴侣。现在在看这个视频，能分清楚关系了吗？朋友，普通朋友，闺蜜，好哥们，暧昧对象，男朋友，每一种关系都有特殊性，希望大家都能分得清，否则错误的处理方式就容易搞砸一段关系